ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகு சுஞ்சரி பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான முட்டை ஆம்லெட் தான் பார்க்க போறோம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அஞ்சு வகையான முட்டை ஆம்லெட்டும் செய்ய போறோம் இந்த அஞ்சு வகையான முட்டை ஆம்லெட்ல நாம இப்போ ஃபர்ஸ்டா பார்க்கக்கூடிய ஆம்லெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஆம்லெட் தான் பார்க்க போறோம் இது நம்ம காய்கறிகளை வச்சு செய்ய போறதுனால நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும் நான் இந்த வெஜிடபிள் ஆம்லெட்டுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாதி அளவு கேரட் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பீன்ஸ் நல்லா பொடியா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமா காலிஃப்ளவர் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கருவேப்பிள்ளை எடுத்து வச்சிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா நம்ம இதுல சேர்க்க போறோம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாயை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நாம் எடுத்து வச்சுருக்க பீன்ஸை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன் இப்போ பீன்ஸ் சேர்க்குறோன்னா பீன்ஸ் வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கடைசியாக சேர்த்தோன்னா அதோட பச்சை வாசனை அப்படியே இருக்கும் அதனால நம்ம பச்சை மிளகாயை கடுத்து நம்ம பீன் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் முட்டை ஆம்லேட் சாதாரணமாக செய்யாமல் இது மாதிரி காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது அதிக சத்துக்களும் கிடைக்கும் சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு காய்கறிகளை இதில் சேர்த்து இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பீன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா இப்போ வதங்கிடுச்சு அடுத்ததா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் நான் காலிஃப்ளவர் நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி போடுறத விட இது மாதிரி துருவி சேர்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன காய்கறி சேர்த்துருக்கோம்னே தெரியாது அதனால நீங்கள் துருவி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காலிஃப்ளவரும் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க துருவின கேரட் தக்காளி கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்குனா போதும் இதெல்லாம் நம்ம பச்சையாகவே சாப்பிட்லாம் ஆம்லெட்டுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இது நல்லா ஆறின பிறகு தான் நம்ம வந்து முட்டையில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பவுலில் நான் இதை சேர்த்துட்டேன் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதில் முட்டையை நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் முட்டையை சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் எல்லா மசாலாவும் இருக்கிறதுனால இந்த ஆம்லெட் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம தோசைக்கல் வச்சு நம்ம ஆம்லெட் செஞ்சிடலாம் இப்போ தோசைக்கல்லில் நான் ஏற்கனவே எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ஆம்லெட்டை ஊற்றிடலாம் ஆம்லெட்டை நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறதுனால நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே காய்கறிகள்லாம் நல்லா வதக்கிட்டோம் அதனால் சீக்கிரம் இந்த ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடும் லைட்டாக இதில் என்ன சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இத திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாத்திடலாம் இப்ப நம்மளோட டேஸ்டியான வெஜிடபிள் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெஜிடபிள் ஆம்லெட் நம்ம சும்மாவே சாப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா லஞ்ச் கூடையும் இது நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் இப்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் ஆம்லேட் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்ப அடுத்ததான் நம்ம மசாலா ஆம்லேட் பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் நான் இப்போ மசாலா ஆம்லேட்டுக்கு ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி நல்லா பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் 
நாம இப்ப மசாலா ஆம்லேட்டுக்கு வெங்காயம் தக்காளி மசாலா இப்ப செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த டவாலையே வெங்காயம் தக்காளி மசாலா செஞ்சிடலாம் நான் இதுல கொஞ்சமா என்ன சேர்த்திருக்கேன் அதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது மாதிரி மசாலா செஞ்சு நம்ம ஆம்லெட் செய்யும் போது நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்ல இப்போ வெங்காயம் லைட்டா வதங்கிடுச்சு நாம இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளியே இதுல சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுல இரண்டு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா நம்ம இத வதக்கிக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மசாலா சேர்த்து இந்த ஆம்லெட் செய்யறதுனால நல்லா காரசாரமா இருக்கும் நல்லா சாப்பாட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வெங்காயம் தக்காளி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இத ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாத்திரலாம் இப்போ நான் முட்டை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவும் நம்ம ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம தவால பீட் பண்ணி வச்சிருக்க முட்டைய ஊத்திக்கலாம் இது மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஆம்லெட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா காரசாரமா இருக்கும் நல்லா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் ஒரே மாதிரி ஆம்லெட் செய்யாம இது மாதிரி நீங்க கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க இப்போ இதுல நான் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இத நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி மசாலா நல்லா வதக்கிருக்கிறதுனால நம்ம திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லயே நம்ம எடுத்துடலாம் அப்புறம் ரொம்ப கருகி போன மாதிரி ஆயிடும் அதனால ரெண்டு செகண்ட்லயே நீங்க எடுத்துருங்க இப்ப நம்மளோட மசாலா ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இத நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் நம்மளோட டேஸ்டியான மசாலா ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் வெங்காயம் தக்காளி மசாலா ஆனா டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்குங்க இது எல்லா வகையான வெரைட்டி ரைஸ் கூடையும் நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் நீங்க எப்போதும் ஒரே மாதிரியே செய்யாம இந்த ஆம்லெட்டையும் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க உங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும் இப்ப நம்மளோட ரெண்டாவதான மசாலா ஆம்லெட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம மூணாவதா பார்க்கக்கூடிய ஆம்லெட் பாத்தீங்கன்னா மிளகு ஜீரகம் ஆம்லெட் தான் பார்க்க போறோம் இது குயிக்கா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் நல்லா இடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சமா தூள் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் இப்ப நம்ம முட்டைய ஒரு பவுல்ல சேர்த்துடலாம் இத நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே எந்த ஆம்லெட் செஞ்சாலும் நீங்க முட்டைய நல்லா பீட் பண்ணீங்கன்னாதான் நல்லா சாஃப்டாவும் ஃபிளஃபியாவும் நம்மளுக்கு ஆம்லெட் கிடைக்கும் அது நல்லா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இப்போ முட்டைய நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்ப ஆம்லெட் செஞ்சிடலாம் இப்போ இத நம்ம ஆம்லெட்டா ஊத்தி எடுத்துடலாம் இப்போ தவா ஹீட் ஆயிடுச்சு இது லைட்டா மிளகு ஜீரகம் ஃபர்ஸ்ட் தூவிக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம பீட் பண்ணி வச்சிருக்க முட்டைய ஊத்திக்கலாம் இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இப்போ இது மேல நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க மிளகு ஜீரகத்தை நல்லா தூவி விட்டுடலாம் இந்த ஆம்லெட்டுக்கு இந்த மிளகு ஜீரகம் தான் டேஸ்ட் வெறும் மிளகு மட்டும் சேர்த்து செய்யாம ஜீரகமும் சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் இப்ப இதை திருப்பி போட்டுடலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிளகு ஜீரகம் ஆம்லெட் செய்யும் போது ஃபர்ஸ்ட் தவாலையே மிளகு ஜீரகத்தை ஃபர்ஸ்ட் தூவிக்கிட்டோம் அது மாதிரி நீங்க செய்யும் போது ரெண்டு பக்கமுமே மிளகு ஜீரகத்தோட பிளேவர் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் நல்லா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் நம்மளோட டேஸ்டியான மிளகு ஜீரகம் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆம்லெட்ல நார்மலா பெப்பர் மட்டும் சேர்த்து செய்வாங்க நம்ம சீரகமும் சேர்த்து செஞ்சிருக்கோம் இது மாதிரி செய்யும் போது இன்னும் கூடுதல் சுவையா இருக்கும் இந்த ஆம்லெட் பாத்தீங்கன்னா ரசம் சாப்பாட்டுக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனா இருக்குங்க நாம அடுத்ததா பாக்க போறது மசாலா கலக்கி தான் பாக்க போறோம் கலக்கினாலே நம்ம எல்லாருக்கும் பேவரட்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு நாம இப்ப முட்டைய ஒரு பவுல்ல சேர்த்துடலாம் இந்த முட்டை கூடவே நம்ம பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஆம்லெட்டுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நல்லா இதை பீட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பீட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ தவாவை ஹீட் பண்ணி அதுல நான் கொஞ்சமா என்ன சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இதுல நம்ம இந்த முட்டைய சேர்த்துடலாம் 
கலக்கினாலே நம்ம அழகாக கலந்து விட்டாதான் அது வந்து கரெக்டான கலக்கியாக வரும் கலக்கி செய்கிறதே ஒரு கலை தான் ஹோட்டல்லாம் கலக்கி செய்யும் போது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இதை ரொம்ப நம்ம பெரட்டி விட்டுறாம லைட்டாக தோசை கரண்டியால் வச்சு லைட்டாக எடுத்து எடுத்து விட்டோன்னா நம்மளுக்கு கலக்கி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் இந்த கலக்கி இதோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க கலக்கிக்கு நிறைய அடிக்டெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஒரு மசாலா கலக்கி செஞ்சுருக்கோம் இப்போ பர்ஃபெக்டாக கலக்கி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் ஹோட்டலில் குழம்பு சேர்த்து கலக்கி செய்வாங்க நாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு இந்த மசாலா கலக்கி செஞ்சுருக்கோம் இந்த மசாலா கலக்கி சூடாக சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இனிமேல் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மசாலா கலக்கி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் இந்த கலக்கி ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஆனியன் ஆம்லெட் தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா தள்ளுவண்டி கடைகள்லாம் செய்வாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆனியன் ஆம்லெட்டுக்கு நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோ தான் நம்ம இந்த ஆம்லெட்டுக்கு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ முட்டையை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் முட்டையை இதில் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் தள்ளுவண்டி கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனியன் ஆம்லெட் செய்யும்போது காரத்துக்கு வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்ப்பாங்க வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த ஆம்லெட்டுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த ஆம்லெட் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இதை வந்து பீட் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தவா ஹீட் பண்ணி நம்ம ஆம்லெட் ரெடி பண்ணிடலாம் இதில் நான் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துருக்கேன் ஹீட் ஆனதும் இப்போ நம்ம இந்த முட்டையை அதில் சேர்த்துடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் அதுதான் இந்த ஆம்லெட்டுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறதே இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் இந்த ஆம்லெட்டை வந்து போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது அப்படி போட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டே போயிடும் லைட்டாக அந்த வெங்காயத்தோட கரைஞ்சினஸ் அப்படியே இருக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா செவந்து வந்திருக்கு நம்ம நிறைய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் அதுதான் இதுக்கு இது மாதிரி கலர் கொடுக்குறதே நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இது சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்மளோட சுவையான தள்ளுவண்டி கடைகளில் செய்யக்கூடிய சிம்பிளான ஆனியன் அம்ப்ளேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெசிபீஸ் கூடயும் நல்லா காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ஆம்லேட்டையும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி அஞ்சு விதமான முட்டை ஆம்லெட் அஞ்சு விதமான சுவையோட நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆம்லெட் ரெசிபி எல்லாம் எல்லா விதமான லஞ்ச் காம்போவோடையும் வெரைட்டி ரைஸோடையும் நல்லா காம்பினேஷனாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆம்லெட்னால சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக ஆம்லெட் செய்யாமல் இத் இது மாதிரி வெரைட்டியாக செய்யும் போது எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ஆம்லெட் ரெசிபியெல்லாம் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட அப்கமிங் ரெசிபிஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈட் ஹெல்த்தி லிவ் ஹெல்த்தி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்